ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு சிஎஸ் லேர்னர் அண்ட் குரு மகேஷ் இந்த விடையில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா எக்ஸிட் கண்டினியூ கோ டு அப்படின்ற லூப் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் பேல் எஸ்கியூலில் நிறைய டாபிக்ஸ் பார்ட் ஒன்லேருந்து கவர் பண்ணிவிட்டு வரேன் பேல் எஸ்கியூல் டுட்டோரியல் பிளேலிஸ்டில் நீங்கள் எல்லா வீடியோஸும் பார்க்கலாம் ஃபர்தர் டாபிக்ஸ்லாம் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் கவர் பண்ணுவேன் என்னோடய வீடியோ அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அண்ட் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட் எக்ஸிட் அப்படின்னு என்னென்னு பார்ப்போம் எக்ஸிட் அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா இப்போது ஒரு லூப் ரன் ஆகிட்டுருக்குன்னா அந்த லூப்லேருந்து இம்மிடியட்டாக எக்ஸிட் ஆகிறதுக்கு தான் எக்ஸிட் அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் ஆகுது அதாவது அந்த லூப் கம்ப்ளீட் ஆகலைன்னாலும் எக்ஸிட் அப்படின்ற கீவேர்டு கொடுத்துட்டா அந்த லூப்லேருந்து எக்ஸிட் ஆகி வெளில வந்துடும் ஸோ இதுக்கு தான் எக்ஸிட் அப்படின்ற கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் நம்ம ஒரு வேல்யூவை டிக்ளேர் பண்ணிப்போம் ஸோ அதை டிக்ளேர் செக்ஷனுக்குள்ளே கொடுப்போம் டிக்ளேர் ஏ அப்படின்ற ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணோம் அண்ட் அதோடய டேட்டா டைப் நம்பர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் ஸ்டார்டிங்லேயே அதோட வேல்யூவை ஒன் அப்படின்னு இனிஷியலைஸ் பண்ணிக்கிறோம் அண்ட் இதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு பிகின் அண்ட் என் செக்ஷன் கொடுத்துப்போம் பிகின் அண்ட் என் ஸோ இப்போது இந்த பிகின் அண்ட் என் செக்ஷன் கூட தான் நம்ம ப்ரோக்ராம்ஸ் டைப் பண்ணுவோம் இப்போது எக்ஸிட் ஸ்டேட்மெண்ட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸிட் ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பண்ணுவோம்னா ஒரு லூப்லேருந்து எக்ஸிட் ஆகும் ஸோ இப்போது ஒரு வைல் லூப் க்ரியேட் பண்ணுவோம் வைல் கண்டிஷன் என்ன கொடுக்குறோன்னா ஏ லெஸ் தென் டென் அதாவது ஏவோட வேல்யூ டென்னுக்கு கீழே இருக்கிற வரைக்கும் லூப் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக கண்டிஷனில் ஏ லெஸ் தென் டென் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் வைல் ஏ லெஸ் தென் டென் அப்படின்ற கண்டிஷன் கொடுத்தாச்சு அண்ட் லூப் அப்படின்ற கீவேர்ட் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த லூப்பை முடிக்கிறதுக்கு எண்ட் லூப் அப்படின்ற கீவேர்ட் ஸோ இப்போது இதுக்குள்ளே நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ரைட் பண்ணுவோம் இப்போது ஏ அப்படின்ற வேல்யூ ஒரு ஒரு வேல்யூவாக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகி அது ப்ரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி ப்ரோக்ராம் டைப் பண்ணுவோம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஏ அப்படின்ற வேல்யூ ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பேர் எஸ்கோவில் ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு டிபிஎம்எஸ் அண்டர் ஸ்கோர் அவுட் புட் டாட் புட் அண்டர் ஸ்கோர் லைன் ஆஃப் அண்ட் இந்த ப்ராக்கெட்ஸ் தான் என்ன ப்ரிண்ட் பண்ணுமோ அதை கொடுப்போம் ஸோ நம்ம ஏவோட வேல்யூ ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஸோ சிங்கிள் கோட்ஸ்குள்ளே ஏ அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் அண்ட் இங்கே ஏவை ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏ அப்படின்றது ஒரு வேரியபிள் ஸோ இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் வேரியபிள் கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் கன்கேட்டினேட் பண்ணுறதுக்கு கன்கேட்டினேட் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது பைப் சிம்பிள் இப்போது ஏ அப்படின்ற வேல்யூவை ப்ரிண்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் ப்ரிண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அது ஒரு ஒரு வேல்யூவாக இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் மூலமாக ஒவ்வொரு தடவையும் லூப் ஆகும்போது ஏவோட வேல்யூ ஒரு ஒரு வேல்யூவாக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிட்டுருக்கும் இப்போது இதை ரன் பண்ணி அவுட் புட் என்ன வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஏவோட வேல்யூ ஒன்லேருந்து நைன் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகுது இங்கே ஏ லெஸ் தென் டென் அப்படின்னு தான் கொடுத்துருக்கோம் அதனால் நைன் வரைக்கும் தான் ப்ரிண்ட் ஆகும் ஸோ இது ஒரு நார்மல் வைல் லூப் இப்போது இதிலேயே நம்ம எக்ஸிட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ஏவோட வேல்யூ ஒன்லேருந்து நைன் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகுது இதுவே ஃபைவ் வரைக்கும் மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆனால் போதும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் எக்ஸிட் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு எப்படி கோட் கொடுக்கலாம்னா ஃபைவ் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் எக்ஸிட் ஆகிற மாதிரி பார்க்கணும் ஸோ ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் எக்ஸிட் கொடுக்கணும் அண்ட் எக்ஸிட் கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன கண்டிஷன் சொல்லியிருந்தோன்னா ஏவோட வேல்யூ ஃபைவ் வந்ததுக்கப்புறம் தான் எக்ஸிட் ஆகணும் ஸோ ஏவோட வேல்யூ ஃபைவ் வந்துச்சா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுவோம் இஃப் அண்ட் கண்டிஷன் என்னென்னா ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஏ ஃபைவ் வந்ததுக்கப்புறம் தான் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் ஸோ இஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஃபைவாக இருந்துச்சுன்னா தென் அண்ட் என்டி முன்னாடியே கொடுத்துப்போம் ஸோ இந்த பிளாக்குள்ளே இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் என்டர் பண்ணுவோம் ஸோ ஏ ஃபைவாக இருந்துச்சுன்னா அப்போது எக்ஸிட் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸிட் அப்படின்ற கீவேர்ட் கொடுத்துப்போம் நார்மல் வைல் லூப்பில் ஏவோட வேல்யூ ஒன்லேருந்து நைன் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆனிச்சு ஆனால் இங்கே எஃப் கண்டிஷனில் ஏவோட வேல்யூ ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துட்டாலே எக்ஸிட் ஆகணும்
இப்படி தான் எக்ஸிட் அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸிட் அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த லூப்லேருந்து எக்ஸிட் ஆகிடும் நம்ம இங்கே ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்து இந்த கண்டிஷன் பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எக்ஸிட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அதனால் ஏவோட வேல்யூ ஃபைவ் அப்படின்னு வந்ததுக்கப்புறம் எக்ஸிட் ஆகிருக்கு இதுவே நம்ம சிம்பிளாக எக்ஸிட் அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் கொடுத்துருந்தோம்னா ஃபஸ்ட் ஐட்ரேஷன் மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதாவது ஏவோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்றது மட்டும்தான் ப்ரிண்ட் ஆகும் அண்ட் உடனே அது எக்ஸிட் ஆகிடும் எப்படின்னா இப்போ எஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லைன்னு வச்சுப்போம் ஃபஸ்ட் ஏவோட வேலையை ப்ரிண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமே எக்ஸிட் அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது இப்போது அவுட் புட் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஏவோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு வந்ததுக்கு அப்புறமே உடனே லூப் எக்ஸிட் ஆகிடுச்சு ஸோ எக்ஸிட் அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் கரண்ட்டாக இருக்க லூப்லேருந்து எக்ஸிட் ஆகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் கண்டிஷன் கொடுக்கும்போது இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லை இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணாமல் டைரெக்டாக சிங்கர் லைன்லேயே கூட கண்டிஷன் கொடுக்கலாம் எப்படின்னா எக்ஸிட் அப்படின்ற கீவேர்ட் இருக்குது இங்கே எக்ஸிட் வென் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இப்படியும் கொடுக்கலாம் அதாவது நம்ம போன தடவை இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி கண்டிஷன் கொடுத்தோம் அதாவது இஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படி கொடுத்து இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கண்டிஷன் செக் பண்ணி அப்புறம் எக்ஸிட் பண்ணோம் இங்கே டைரெக்டாக எக்ஸிட் அப்படின்ற கீவேர்டுக்கு ரைட் சைட்லேயே வென் அப்படின்ற ஒரு கீவேர்டு கொடுத்துட்டு அண்ட் அதுக்கு பக்கத்துலேயே கண்டிஷன் கொடுத்துடணும் அதாவது எக்ஸிட் வென் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் ஸோ இஃப் கண்டிஷனில் கொடுக்கறதுக்கு இந்த மாதிரி டைரெக்டாக சிங்கிள் லைன்லேயே கொடுத்துடும் இஃப் கண்டிஷனில் கொடுத்ததும் இதுவும் ரெண்டுமே சேம் தான் ஸோ இப்போ ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ஏவோட வேல்யூ ஒன்லேருந்து ஃபைவ் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகுது இஃப் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணப்போ எப்படி ப்ரிண்ட் ஆனிச்சோ அதே மாதிரி தான் இப்பயும் ப்ரிண்ட் ஆகுது ஸோ எக்ஸிட் ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அடுத்து கண்டினியூ அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் பற்றி பார்ப்போம் கண்டினியூ அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுன்னா இப்போது ஒரு லூப் இருக்குன்னா எக்ஸாம்பிள் இந்த லூப்பை எடுத்துப்போம் இந்த லூப்பில் கண்டினியூ அப்படின்ற கீவேர்டு இங்கே கொடுத்தோம்னா கண்டினியூ ஃபஸ்ட்டு ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அண்ட் அடுத்து கண்டினியூ அப்படின்ற கீவேர்டு கொடுத்துருக்கோம் இங்கே என்ன ஆகும்னா ஃபஸ்ட் ஏவோட வேல்யூ டென் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் அண்ட் அடுத்து இங்கே வரும்போது கண்டினியூ அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது ஸோ இது என்ன பண்ணுன்னா ப்ரோக்ராமோட கண்ட்ரோலை திரும்ப லூப்போட ஸ்டார்டிங்க்கு சென்ட் பண்ணிவிடும் அதாவது இங்கே ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அண்ட் திரும்ப கண்டினியூ வரும்போது அந்த கண்ட்ரோலில் திரும்ப லூப்போட ஸ்டார்டிங்க்கு சென்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ திரும்ப லூப்போட ஸ்டார்டிங்லேருந்து வரும் இது எந்த மாதிரி டைமில் யூஸ் பண்ணோன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஹைட்ரேஷனை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் எப்படின்னா இப்போது இந்த லூப்பில் நார்மலாக ஏவோட வேல்யூ ஒன்லேருந்து நைன் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகும் நம்ம ஏவோட வேல்யூ ஃபோர் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ணுறதுக்கப்புறம் ஏவோட வேல்யூ சிக்ஸ் அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதாவது ஏ கோலன் ஃபைவ் அப்படின்ற லைனை மட்டும் ஸ்கிப் பண்ணணும்னா அப்போது இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் ஆகும் எப்படின்னா இப்போது நம்ம ஏவோட வேல்யூ ஃபைவ் அப்படின்னு வந்தால் தான் கண்டினியூ கொடுக்கணும் ஸோ அதுக்கு ஒரு இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துப்போம் இஃப் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அண்ட் தென் அப்படின்ற கீவேர்டு அண்ட் இஃப் முடியும் போது என் இஃப் அப்படின்ற கீவேர்டு கொடுத்துப்போம் அண்ட் இந்த இஃப் பிளாக்குள்ளே கண்டினியூ அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் இப்போது என்ன ஆகும்னா ஏவோட வேல்யூ ஃபஸ்ட் ஒன்லேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் ஆகும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஏவோட வேல்யூ ஃபைவ் அப்படின்னு வரும்போது இங்கே ட்ரூ ஆகும் இந்த கண்டிஷன் ஸோ இந்த பிளாக்குள்ளே கண்டினியூ கீவேர்டு இருக்கிறதுனால இது அப்படியே லூப்போட ஸ்டார்டிங்க்கு போயிடும் அங்கே லூப்போட ஸ்டார்டிங்க்கு போனதுக்கப்புறமும் அந்த ஏவோட வேல்யூ ஃபைவ் அப்படின்னு தான் இருக்கும் ஏன்னா ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கும்போது தான் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகி இதுக்குள்ளே வரும் ஸோ இதுக்குள்ளே வரும்போது கண்டினியூ ஆகும் ஸோ கண்டினியூ கீவேர்டு கொடுத்து மேலே போகும்போதும் திரும்ப ஃபைவே தான் இருக்கும் ஸோ திரும்ப இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகும் அண்ட் திரும்ப கண்டினியூ ஆகும் இந்த மாதிரி கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கண்டினியூ ஆகாமல் ஏவோட வேல்யூ ஃபைவ் அப்படின்னு வந்துட்டாலே இதோட அடுத்த ஐட்ரேஷனுக்கு போகணும் ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா ஏவோட வேல்யூவை ஒரு வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே ஏவோட வேல்யூ ஒரு வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் ஏ ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஒன் இப்போது ஏவோட வேல்யூ ஒரு வேல்யூ அதிகமாகிடும் அதாவது இங்கே ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் அப்படின்ற
இங்கே நம்ம ஏ கோலன் ஃபைவ் அப்படின்றது தான் ஸ்கிப் பண்ண போகிறோம் ஸோ கண்டிஷன் செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் தான் பிரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கட் பண்ணி கீழே வச்சுப்போம் அதாவது எஃப் கண்டிஷனுக்கு கீழே வச்சுப்போம் எப்படி வச்சா தான் ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணும் ஸோ இப்போது இந்த ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணி அவுட்புட் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ நம்ம இங்கே கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அதனால் ஏ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அண்ட் அதுக்கப்புறம் இங்கே கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கிறதுனால அதாவது ஏ கோட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு வரும்போது கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் இங்கே ஃபோர்க்கு அப்புறம் ஃபைவ் வரும்போது இங்கே ட்ரூ ஆகும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஏவோட வேல்யூ ஒரு வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு கண்டினியூ அப்படின்ற கியூவர் கொடுத்துட்டோம் ஸோ இதனால் இந்த லூப்போட ஸ்டார்டிங்கே திரும்ப கண்ட்ரோல் போயிடும் ஸோ இப்போது ஏவோட வேல்யூ சிக்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஏன்னா இங்கே இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணிட்டோம் அதனால் இங்கே ஏவோட வேல்யூ சிக்ஸ்ன்னு இருக்கும் சிக்ஸ் ஐட்டேஷன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அடுத்து ஏ சிக்ஸ்லேருந்து ஏ நைன் வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகியிருக்கு ஸோ கண்டினியூ அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட்டை இப்படி தான் யூஸ் பண்ணும் கண்டினியூ அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா கரண்ட்டாக இருக்க லூப்போட ஸ்டார்டிங்க்கு போக யூஸ் ஆகும் இது கரண்ட்டாக இருக்க லூப்போட ஸ்டார்டிங்கு மட்டும்தான் போகும் சப்போஸ் நெஸ்டடாக ஏதாச்சும் லூப் இருந்துச்சுன்னா அதாவது லூப்குள்ளே லூப் இருந்தாலும் இன்னர் லூப்பில் தான் நம்ம கண்டினியூ வச்சுருக்கோம்னா அப்போது இன்னர் லூப்போட ஸ்டார்டிங்க்கு மட்டும்தான் அது போகும் இங்கே ஒரு ஒயில் லூப் இருக்குது அண்ட் இதுக்குள்ளே நம்ம இன்னொரு ஒயில் லுக் கிரியேட் பண்ணுவோம் அதாவது நெஸ்டட் ஒயில் லுக் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஒயில் லுக்குள்ளே இன்னொரு ஒயில் லுக் கிரியேட் பண்ணுவோம் ஒயில் அண்ட் இந்த லுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிப்போம் பி அப்படின்ற வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணிப்போம் இதுவும் ஒரு நம்பர் டைப் அண்ட் அதுக்கும் ஒன் அப்படின்ற வேல்யூவை இனிஷியலைஸ் பண்ணிப்போம் அண்ட் இந்த இன்னொரு லுப்பில் ஒயில் பி லெஸ் தென் ஃபைவ் அதாவது பி வேல்யூ வந்துட்டு ஒன் டு ஃபோர் வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம் ஸோ பி லெஸ் தென் ஃபைவ் லூப் அண்ட் என் லூப் ஸ்டேட்மெண்ட் முன்னாடியே கொடுத்துப்போம் என் லூப் அண்ட் இந்த லூப்குள்ளே பியோட வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை காப்பி பண்ணிப்போம் அண்ட் இதில் பி அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிப்போம் ஸோ இங்கே வெளில ஒரு ஒயில் லூப் இருக்குது அண்ட் இன்ஸ்டடாக அந்த ஒயில் லூப்குள்ளேயே இன்னொரு ஒயில் லூப் இருக்குது ஸோ இங்கே ஒரு லூப்குள்ளேயே இன்னொரு லூப் கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட் ஏவோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு வரும்போது பியோட வேல்யூ ஃபைவ்க்கு கீழே இருக்கான்னு செக் பண்ணும் ஸோ பியோட வேல்யூ ஒன் தான் இருக்குது அப்போ உங்கள் கண்டிஷன் ட்ரூ ஆகும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இங்கே பியோட வேல்யூவை பிரிண்ட் பண்ணும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பியோட வேல்யூவை இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதனால் பி கோலன் ஈக்குவல் டு பி ப்ளஸ் ஒன் ஸோ இப்போது பியோட வேல்யூ ஒரு ஒரு வேல்யூவாக இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் ஸோ ஏவோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு வரும்போது இங்கேயும் பியோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு தான் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் பியோட வேல்யூஸில் ஒன் பிரிண்ட் பண்ணும் அப்புறம் டூ பிரிண்ட் பண்ணும் அப்புறம் த்ரீ ஃபோர் வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணும் அண்ட் ஃபைவ் வரும்போது ஃபால்ஸ் ஆகிடும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஏவோட வேல்யூஸை பிரிண்ட் பண்ணும் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி அவுட்புட் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பியோட வேல்யூ ஒன் டு ஃபோர் வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணிவிடுது இந்த லூப் ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் ஆகி முடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஏவோட வேல்யூ ஒன்லேருந்து நைன் வரைக்கும் பிரிண்ட் பண்ணுது இங்கே பியோட வேல்யூ ஃபஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு வச்சுருக்கோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இங்கே இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணும்போது அதோடய வேல்யூ ஃபைவ் வரைக்கும் வந்துடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஏழை எத்தனை ஐட்ரேஷன் போனாலும் பியோட வேல்யூ ஃபைவ் அப்படின்னு தான் இருக்கும் ஸோ இந்த லூப் ஒரு டைம் மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதாவது பியோட வேல்யூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு வர வரைக்கும் தான் இந்த லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இப்போ ஒரு நெஸ்டட் லூப் கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டோம் அண்ட் இதில் கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா இப்போது இன்னர் லூப்பில் இங்கே கண்டினியூ அப்படின்ற கியூவர் கொடுத்தோம்னா இன்னர் லூப்போட ஸ்டார்டிங்கு தான் அது போகும் அவுட்டர் லூப்புக்கு போகாது இன்னர் லூப்பில் அதாவது கரண்ட்டாக எந்த லூப்பில் இருக்கோ அந்த லூப்போட ஸ்டார்டிங்கு தான் போகும் ஸோ இப்போது இன்னர் லூப்புக்கு ஒரு கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்து பார்ப்போம் ஸோ இங்கேயும் இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிப்போம் ஸோ இன்னர் லிப்லேயும் அதே மாதிரி கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துட்டோம் இங்கே என்ன செக் பண்ணு
அண்ட் இங்கே இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிறதுல பி அப்படின்னு மாற்றிப்போம் ஸோ அவுட்டர் லூப்பில் ஏ ஃபைவ் வந்தால் கண்டினியூ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அண்ட் அதே மாதிரி இன்னர் லூப்பில் பி வந்துட்டு த்ரீ வந்தால் கண்டினியூ ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி அவுட் புட் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ பி ஒன் டூ மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அண்ட் அதுக்கப்புறம் பி த்ரீ அப்படின்றது எக்ஸிக்யூட் ஆகாமல் டைரெக்டாக பி ஃபோருக்கு போயிடுச்சு ஏன்னா இங்கே பி த்ரீ அப்படின்னு வந்தால் கண்டினியூ ஆகணும்னு சொல்லியிருந்தோம் ஸோ பி த்ரீ அப்படின்னு வரும்போது இந்த கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இது எக்ஸிக்யூட் ஆகிறப்போ டைரெக்டாக இன்னர் லூப்புக்கு தான் போகும் அதாவது இங்கே பி த்ரீ அப்படின்னு உள்ளே என்ட்ரு ஆகும்போது பியோட வேல்யூ ஃபோர் அப்படின்னு மாறிடும் இப்போது பியோட வேல்யூ ஃபோர்னு இருக்கும் அந்த டைமில் கண்டினியூ அப்படின்னு கொடுக்கும்போது திரும்ப இந்த இன்னர் லூப்புக்கு தான் கண்ட்ரோல் போகும் ஸோ திரும்ப இந்த இன்னர் லூப்புக்கு கண்ட்ரோல் போகும்போது பியோட வேல்யூ ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ ஃபோர்லேருந்து கண்டினியூ ஆகும் ஸோ இப்படி தான் கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணும் அடுத்து கோ டு ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோன்னு பார்ப்போம் கோ டு அப்படின்றது என்னென்னா அதுவும் கண்டினியூ மாதிரி தான் இங்கே கண்டினியூ என்ன பண்ணுன்னா கண்டினியூ அப்படின்ற கீ ஒரு கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த லைன்லேருந்து கண்ட்ரோல் என்ன பண்ணுன்னா அந்த லூப்போட ஸ்டார்டிங்க்கு போயிடும் அதாவது இங்கே கண்டினியூ இருக்குன்னா இங்கே லூப்போட ஸ்டார்டிங்க்கு கண்ட்ரோல் போயிடும் ஆனால் கோ டு அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பண்ணுவோன்னா கோ டு அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம லேபிள்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் லேபிள்ஸ் அப்படின்னா ஒரு லேண்ட்மார்க் மாதிரி லேபிள்ஸ் பேலஸ்க்கு உள்ளே எப்படி க்ரியேட் பண்ணுவோன்னா இங்கே ரெண்டு லெஸ் தன் சிம்பிள் அண்ட் ரெண்டு கிரேட்டர் தன் சிம்பிள் அண்ட் இதுக்குள்ளே தான் லேபிளோட நேம் கொடுப்போம் எக்ஸாம்பிள் இப்போது லேபிள் ஒன் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ லேபிள் ஒன் அப்படின்னு கொடுக்குறோம் ஸோ இங்கே இது ஒரு லேபிள் அதாவது இது ஒரு லேண்ட்மார்க் மாதிரி இப்போது இங்கே கோ டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தோன்னா அதாவது கோ டு லேபிள் ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த லேபிளுக்கு கண்ட்ரோல் போகணும் அப்படின்னு நம்ம டைரெக்டாக இங்கே மென்ஷன் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே கோ டு லேபிள் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கனால கண்ட்ரோல் டைரெக்டாக லேபிள் ஒன் அப்படின்ற லேபிளுக்கு போயிடும் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கோ அது எக்ஸிக்யூட் ஆகும் ஸோ இப்போது இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி அவுட் புட் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ இதுலேயும் ஏவோட வேல்யூ ஃபைவ் அப்படின்னு வரும்போது லேபிள் ஒன்றுக்கு ஜம்ப் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் ஏவோட வேல்யூ ஒன் டு ஃபோர் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் பண்ணுது அண்ட் ஃபைவ் அப்படின்றத கீப் பண்ணிடுது அண்ட் அதுக்கப்புறம் இங்கே இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிறதுனால சிக்ஸ்லேருந்து நைன் வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் கண்டினியூக்கும் கோ டூக்கும் இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா கண்டினியூ வந்துட்டு லூப்போட ஸ்டார்டிங்க்கு மட்டும்தான் போகும் ஆனால் கோ டு அப்படின்றது லேபிள் எங்கே இருக்கோ அங்கே போயிடும் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இந்த ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை காப்பி பண்ணிப்போம் இங்கே இந்த லேபிளுக்கு கீழே நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்க மாதிரி வச்சுப்போம் ஸோ ஒரு மூணு ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துக்கிட்டோம் இங்கே ஒரு மூணு ஸ்ட்ரிங்கை ப்ரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ணுவோம் இங்கே ஒன் அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணுவோம் அண்ட் செகண்டாக டூ ப்ரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி அண்ட் இங்கே த்ரீ ப்ரிண்ட் பண்ணுற மாதிரி லேபிளுக்கு கீழே நிறைய லைன்ஸ் வச்சாச்சு அண்ட் இந்த ப்ரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸுக்கு கீழே தான் வைல் லூப் இருக்குது இப்போது இங்கே கோ டு ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன பண்ணுன்னா கோ டு லேபிள் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால நேராக இங்கே லேபிள் ஒன்றுக்கு தான் போகும் ஆனால் கண்டினியூ யூஸ் பண்ணியிருந்தால் இந்த லூப்போட ஸ்டார்டிங்க்கு மட்டும்தான் போகும் இப்போது இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி அவுட் புட் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ நார்மலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ணும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் லூப்குள்ளே போகும் அண்ட் லூப்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் ஏவோட வேல்யூ ஒன்லேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் பண்ணுது அண்ட் ஏவோட வேல்யூ ஃபைவ் அப்படின்னு வந்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணுன்னா ஒரு வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகிடும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் கோ டு லேபிள் ஒன் அப்படின்ற ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் லேபிள் ஒன் எங்கே இருக்கோ அங்கே ப்ரோக்ராமோட கண்ட்ரோல் போயிடும் ஸோ லேபிள் ஒன் இங்கே இருக்குது அகெயின் லேபிள் ஒனுக்கு கீழே இருக்க ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதனால தான் இங்கே ஒரு தடவை ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ணியிருக்கு ஃபஸ்ட் நார்மலாக ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஒன் டூ த்ரீனு ப்ரிண்ட் பண்ணுது அண்ட் அதுக்கப்புறம் திரும்ப இந்த லேபிளுக்கு போகணும் அப்படின்னு இங்கே சொல்லியிருக்கோம் அதனால் திரும்ப இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகுது அதனால தான் இங்கே அகைன் ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு இருக்குது அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஏ வந்துட்டு சிக்ஸ்லேருந்து
இங்கே கோ டூக்கு அப்புறம் லேபிள் டூ அப்படின்னு சேஞ்ச் பண்ணிப்போம் ஸோ இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ணி அவுட் புட் எப்படி வருதுன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வரும்போது ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ணும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் லூப்குள்ளே போகும் அண்ட் ஒன் டு ஃபோர் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் பண்ணுது அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஏவோட வேல்யூ ஃபைவ் அப்படின்னு வரும்போது ஒரு வேல்யூ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் கோ டு லேபிள் டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதனால் ப்ரோக்ராமோட கண்ட்ரோல் எங்கே போகும்னா இந்த லேபிள் டூக்கு தான் போகும் இந்த லேபிள் டூக்கு கீழே என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கோ அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடும் அதனால தான் இங்கே டூ அண்ட் த்ரீ ரெண்டு மட்டும் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு ப்ரிண்ட் பண்ணிச்சு அண்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம லேபிள் டூக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் லேபிள் டூ இங்கே தான் இருக்குது ஸோ லேபிள் டூக்கு கீழே இருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அதனால தான் இங்கே டூ த்ரீ அப்படின்றது மட்டும் ப்ரிண்ட் ஆகியிருக்கு அண்ட் அதுக்கப்புறம் என்னோட வேல்யூ சிக்ஸ்லேருந்து நைன் வரைக்கும் ப்ரிண்ட் பண்ணிவிடும் ஸோ இப்படி தான் கோ டு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணும் ஸோ இந்த வீடியோவில் எக்ஸிட் ஸ்டேட்மெண்ட் பற்றி பார்த்தோம் கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம் கண்டினியூ ஸ்டேட்மெண்ட் நெஸ்டர் லூப்பில் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தோம் அண்ட் கோ டு ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் இந்த டாபிக்ஸ்லாம் பார்த்தோம் ஃபர்தர் டாபிக்ஸ்லாம் அடுத்த வீடியோஸில் கவர் பண்ணுவேன் என்னோட வீடியோ டேட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கணும்னா சீசன் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நோட்டிஃபிகேஷனில் வரணுன்னா பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அடுத்த டாப்பிக்லேருந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்